السلام عليكم النهارده هنتكلم على ال بي في تي ريليشن شيب بتاع اي فلويد ريليشن شيب ما بين البريشر والفوليوم والتمبرشر بالنسبه للفلويد الريليشن شيب دي مش معادلات رياضيه دي الاكسبيرمنتال اوبزرفيشنز الملاحظات التجريبيه اللي احنا بنشوفها في الليكويد ازاي بيتغير الفيبر وازاي البريشر والتمبرشر والفوليوم بيتغيروا مع بعض فتخيلوا ان احنا عندنا تجربه انا هجيب واحد مول من الميه وهحطه في بيستون في جوه هنا واحد مول من الميه وهحافظ على البريشر جوه البيستون ده واحد اتموسفير فالبريشر جوه هنا على البيستون ثابت واحد اتموسفير والبيستون دي كانت درجه حرارتها 25 درجه مئويه وبعدين هبدا اسخن الميه اللي جوه البيستون ده اسخن الميه بحيث ان انا احافظ على البريشر لو حصل درجه حراره زادت هسمح ان الفوليوم يتغير لكن البريشر هيبقى ثابت ف هدخل بس انا هحط بانسن بيرنر فهدخل كيو يبقى السيستم بتاعي هو الميه 1 مول وانا بسخنها من بره وبحافظ على البريشر بتاعها بس ان الفوليوم والتمبرشر يتغير فده ايزوباريك بروسس وبعدين ارسم ازاي التمبرشر جوه تتغير مع الفوليوم بس انا هتكلم هنا على الفوليوم بير مول وليكن هو متر كيوب بير مول فالفوليوم ده اللي هو المولر فوليوم اللي احنا بنسميه في والتمبرشر درجه حراره فانا في البدايه درجه حراره كانت 25 درجه مئويه والفوليوم كان اي حاجه ممكن اعرف آه بعد كده بدات أزخ اسخن فدرجه الحراره آه بدات تزيد عن 25 توصل 40 50 60 بتزيد درجه الحراره البريشر ثابت بيحصل ايه للفوليوم للمولر فوليوم خد بالك ان انا عندي ليكويد درجه حرارته بتزيد بيحصل لهم الاكسبانشن بس اكسبانشن بسيط لان الليكويد ده كوندنسد فيز شويه يعني هو آه مش زي الجاز التمشر بتاعته بتاثر جامد على الفوليوم الليكويد ممكن درجه حرارته تزيد وانا بسخن والفوليوم بتاعه بيزيد شويه بس مش قوي فاقول ان هو عايز يطلع بالشكل ده لحد ما اوصل لدرجه حراره 100 آه عندي درجه حراره 100 بيحصل ان آه هي دي درجه عند واحد اتموسفير اللي بيبدا يتبخر فيها الميه لما بتتبخر بتديني فيبر فبيكون عندي في البيستون ادي الليكويد وبيطلع فيبر فال فالمولر فوليوم بتاع الليكويد اللي هو ده ده المولر فوليوم بتاع الليكويد لكن المولر فوليوم بتاع الجاز بتاع الفيبر اعلى بكثير جدا الميتر كيوب بير مول بتاع الجاز هو طبعا عند نفس التمبرشر انت وصلت لدرجه حراره 100 الجاز اللي بيطلع بيبقى المولر فوليوم بتاعه اعلى قوي فانت اول ما بيطلع لك جاز يبقى عندك تو فيزز الفيز الاولاني الليكويد اللي هو لسه موجود ده المولر فوليوم بتاعه والفيز الثاني الفيبر ده المولر فوليوم بتاعه اكبر منه بكثير جدا بس انت لا انت عند النقطه دي ولا انت عند النقطه دي انت عندك النقطتين مع بعض فانت عندك خليط ميكشر ما بين الليكويد والفيبر في الاول انت عندك معظمه ليكويد فالفوليوم بتاع الميكشر على بعضه مولر فوليوم بتاع الميكشر هو حاجه ما بين الاثنين دول وهو قريب للليكود طول ما انت بتزود التسخين بتطلع فيبر اكتر فبتطلع كميه فيبر عندها المولر فوليوم ده اكتر والميكشر الافريج فوليوم بتاع الاثنين مع بعض بيقرب مع الوقت الى ان هو يبقى عنده كومبليت فيبر فيز لما كل الليكويد بيتحول لفيبر فانت عندك تو فيزز وطول ما انت ماشي طول ما انت بتسخن بيديك فيبر اكتر فبالتالي الميكشر فوليوم بيقرب للفيبر وبعد كده لما بتسخن تاني الفوليوم بيزيد بتسخن تمشر بتزيد والفوليوم بيزيد بس ما بتبقاش التغير في الفوليوم بسيط كده ما بين هنا وهنا بس زي في الليكويد التغير في الفوليوم بيبقى كبير لانك ده جاز الفوليوم بتاعه يحصل له يتمدد بسرعه قوي فال فالحكايه دي احنا عملناها كانت عنده واحد اتموسفير. اتسخنا 
ليكويد وصل لنقطه البويلنج تحول من ليكويد الى فيبر عند كونستنت تمبرتشر اللي هي كانت 100 وبعدين سخن اكتر فحصل له تمدد وهو في الفيبر فيز فده كان ليكويد وده فيبر وفي النص هنا عندي ميكشر ما بين الليكويد والفيبر وانا ما عنديش اي حاجه في النص انا عندي الليكويد اللي هو ده على الشمال والفيبر ده على اليمين بس الافريج فوليوم بتاعه حاجه في النص حسب كميه الفيبر قد ايه وكميه الليكويد قد ايه طيب لو انا عدت التجربه دي بس بدل ما اخليها عند واحد اتموسفير ممكن اعملها عند 10 اتموسفير فزودت البريشر قوي لما زودت البريشر بدات برده عند 25 لما تزود البريشر الفوليوم بتاع الليكويد عند 10 اتموسفير بيبقى اقل شويه لان انت عندك بريشر ازيد بتضغط شويه ففي شويه كومبرسيبيليتي في الليكويد بسيطه بس انت بتبدا من نقطه اقل الفوليوم بتاعها شويه بتسخن طول ما انت بتسخن التمشر بتزيد والفوليوم بيتمدد شويه وانت شغال عند 10 اتموسفير هتوصل هيحصل بويلنج هل هيحصل بويلنج عند 100 ولا عند اعلى شويه انت خد بالك انت ضاغط اكتر فبسبب الضغط ده انت بتمنع ان البويلنج يحصل بيتصعب على البويلنج يحصل فعشان يحصل له يحصل بويلنج ويتحول من ليكويد لفيبر لازم التمبرشر تزيد شويه عن 100 ففعلا التمبرشر هتزيد شويه وهيحصل البويلنج عن تمبرشر اعلى من 100 وبعدين لما يحصل بويلنج هيبقى عندك ليكويد وبرده عندك فيبر بس الفيبر الفوليوم بتاعه بيبقى اقل شويه من الفوليوم بتاع الفيبر لما كان عنده واحد اتموسفير ليه؟ لان البريشر اعلى فالفوليوم اقل شويه فادي الليكويد اللي بيطلع وادي الفيبر اللي بيطلع وعندك حاجات في النص لحد ما يتحول كله الى فيبر وبتسخن بيحصل تمدد بعد كده فالكيرف التاني ده احنا عملناه عند 10 اتموسفير آه. لو عملت ده عند فاكيوم مش عند واحد اتموسفير عند فاكيوم هيديني شكل كده يوصل لنقطه هنا اقل من 100 ويحصل تمدد ويحصل تبخر وبعد كده يبقى عندي فيبر النقط دي كلها آه لا آه ممكن انا احاول اوصل الليكويد فيز والفيبر فيز اللي هم نقاط الانتقال ما بين الليكويد والفيبر. فانا عندي هنا الليكويد بينتقل لفيبر وهنا الليكويد بينتقل لفيبر وهنا الليكويد بينتقل لفيبر. لو وصلت وصلتهم ببعض فهي دي النقطه اللي بتحد الليكويد على الشمال والتو فيز ميكشر اللي في النص. والفيبر نفس الكلام. لو وصلت هعمل كده. لما بعمل التجربه دي عند بريشر اعلى بجد ان الفرق ما بين الليكويد والفيبر الفوليوم ما بين الليكويد والفيبر بيقل. كل ما عدى البريشر كل ما الفرق ما بين الليكويد والفيبر يقل اللي هو النقط اللي في النص هنا لحد ما في نقطه بنسميها كريتيكال بوينت اللي هي الفرق ما بين الليكويد والفيبر بيبقى خلاص عند نقطه واحده ما بيبقاش فيه تغير ما بين الفوليوم بتاع الليكويد والفوليوم بتاع الفيبر فلما اكمل توصيل بيبقى عندي الكيرف في الشكل ده والنقطه دي احنا بنسميها كريتيكال بوينت الجزء اللي على الشمال ده كله ليكويد واللي على اليمين ده كله فيبر في النص ده ميكشر وهنا كريتيكال بوينت اعلى من الكريتيكال بوينت او انت عندك حاجه اعلى من الكريتيكال بوينت بيبقى التغير ما بين الفوليوم بتاعها وانت بتسخن التغير بتاع الفوليوم بتاعها وانت بتسخن ما بيحصلوش نطه مش بيجي هنا ويقف عند حاله الفابورايزيشن او البويلنج وينط مره واحده يبقى في ديسكونتينيوتي في الفوليوم لا هنا الفوليوم بيستمر يزيد 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 وما بتشوفش حته ان في ريجن كده فيها تو فيزز فيها ميكشر دي ما بتشوفهاش اعلى من الكريتيكال بوينت فاحنا هنكمل المره الجايه نتكلم على الكريتيكال بوينت ونشوف بدل ما نرسم التي في دياجرام نرسم البي في دياجرام ونشوف شكلها ايه وبعدين نرسم البي تي دياجرام ونشوف شكله شكرا